Hai Assalamualaikum kembali ke Diary Amaz bersama saya Nisa K. Untuk episod kali ini Nisa ingin berkongsi serba sedikit mengenai peranti daripada Sony iaitu Xperia SA1+. Sony Xperia SA1 Plus telah pun diumumkan di Malaysia sejak September 2017 dan ianya telah pun mula dijual sejak Oktober yang lalu. Peranti ini kita boleh kategorikan sebagai peranti kelas pertengahan dan ianya jatuh ke dalam kategori penggunaan gaya hidup dan juga kamera. Ianya mempunyai ketebalan sebanyak 8.7mm dan berat sebanyak 189g. Pada pandangan pertama ni, first impression ianya agak panjang dan agak tebal serta sedikit berat jika nak dibandingkan dengan pelbagai telefon pintar Android di luar sana. Ianya mempunyai skrin bersaiz 5.5 inci HD penuh dan dilindungi Corning Gorilla Glass 4. Xperia SA1 Plus menjalankan Android Nougat 7.0 dan ianya dikuasakan chip MediaTek Helio P20. Mempunyai RAM sebesar 4GB, kapasiti storan dalaman sebesar 32GB. Peranti SA1 Plus ini menyokong uh, sokongan dui SIM dan ianya mempunyai slot yang berbeza untuk memory card di mana anda boleh menambahkan kapasiti storan sehingga mencecah 256GB. Antara tarikan utama pada SA1 Plus ini semestinya kamera belakangnya yang sebesar 23MP dengan teknologi sensor Exmor RS tapi kamera hadapannya hanya sebesar 8 megapiksel. Baiklah kita lihat kepada rekaan fizikal di mana Nisa tadi dah sebut antara first impression Nisa, Nisa rasa peranti ini agak panjang, tebal dan berat jika nak dibandingkan dengan pelbagai peranti lain di luar sana dan ianya mempunyai sisi melengkung di bahagian kiri serta kanan yang membuatkan peranti ini nampak lebar dan berbezel tebal. Tapi pada pengamatan Nisa, Nisa merasakan bezel pada skrin kiri dan kanannya tidak begitu besar dan pada ada tahap okey-okey saja. Di bahagian kanan peranti ini anda akan dapat lihat terdapatnya butang pintasan untuk mengambil gambar, butang kuasa dan juga butang untuk menaikkan dan menurunkan volume. Di bahagian atas peranti ini terdapatnya bicu audio. Di bahagian kanan terdapatnya slot untuk dui SIM dan juga slot untuk kad memori. Serta di bahagian bawah anda akan dapat lihat sambungan USB Type-C dan juga pembesar suara. Di bahagian hadapan tidak terdapat uh, apa-apa butang fizikal di mana segala-galanya adalah uh, skrin sentuh. Dan di bahagian belakang terdapat kemasan aluminium dan ianya sangat ringkas hanya anda boleh lihat kamera di mana kameranya tidak timbul tetapi jika anda menyentuhnya dengan jari anda masih dapat merasakan bingkai ataupun sekeliling kamera tersebut sedikit timbul dan ianya sama sekali tidak mengganggu pada pengamatan Nissan Nissan merasakan kamera hadapannya memberikan fungsi yang lebih kurang sama dengan pelbagai kamera Android di luar sana di mana ianya tetap mempunyai fungsi beautify mencantikkan dan Nissan kurang suka ke fungsi beautify yang terlalu memalsukan atau membuatkan efek plastik pada kulit di mana Nisa merasakan walaupun kita nak nampak flawless adalah penting untuk kita mendapatkan hasil yang lebih natural. Dan untuk kamera belakangnya pula anda boleh menggunakannya dengan beberapa mode serta menggunakan pelbagai aplikasi yang disediakan pada peranti ini. Peranti ini mempunyai kapasiti bateri sebesar 3430 mAh dan ditawarkan dengan 4 pilihan warna. Untuk pasaran Malaysia ianya dijual dengan harga RM1,499. Baiklah itu sahaja sebuah sedikit informasi mengenai Sony Xperia SA1 Plus untuk anda. Jangan lupa layari laman Amaz.com untuk pelbagai lagi berita menarik dan artikel lanjut serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisaki untuk Amaz. Yosh!